మిస్ అవ్వకుండా ఆయన ఏం కావాలంటే అది ఇవ్వడం జరిగింది ఈ లొకేషన్స్ లో ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ మాత్రం గురించి చెప్పాలి కదా కదా అదేంటిది ఏ అడవులవి కొండపల్ దగ్గర మూలపాడు అని ఆ మూలపాడు ఫారెస్ట్ అని అక్కడ అక్కడ షూట్ చేసాం అది రోడ్ నుంచి లోపలికి 3 కిలోమీటర్లే కానీ లోపలంతా ఫారెస్ట్ ఏరియా మూలపాడు ఫారెస్ట్ అది ఆ 3 కిలోమీటర్లు 1 అవర్ 45 మినిట్స్ పడుతుంది లోపలికి వెళ్ళడానికి 3 4 కిలోమీటర్లు 4 కిలోమీటర్లు 4 కిలోమీటర్లు వస్తుంది సార్ అక్కడికి వెళ్ళే పాటికి పెయిన్ ఎక్కడ వస్తుందో కూడా తెలియదు బాడీ అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ మనం చేస్తుంది ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఫస్ట్ డే నేను వెళ్ళేటప్పటికి వీళ్ళందరూ అంటే ఇంకోటి సిగ్నల్స్ ఉండవు జీరో సిగ్నల్స్ సో ఇక్కడ బయలుదేరాడు అంటే బయలుదేరాడు ఎప్పుడు వస్తే ఎవరికి తెలియదు ఓన్లీ బయలుదేరుతున్నాం అని చెప్ చెప్పడం తప్ప ఆ మూలపాడు ఫారెస్ట్ వీళ్ళు ఎలా కనుక్కున్నారో తెలియదు కానీ నేను నిజంగా ఫస్ట్ దగ్గరనే గోప గోపాల్ ఎక్కడ గోపాల్ ఎక్కడ అంటే నీ దండంగురు ఎక్కడ పట్టేవి ఈ ఫారెస్ట్ అసలు వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫర్ ఫోర్ కిలోమీటర్స్ అంటే అంత పంపి అంటే అసలు రోడ్డే ఉండదు అండ్ దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ మా మాకు షూట్ అప్పుడు ఇంక వెళ్ళమే ఇంక వచ్చేటప్పటికి ఆ దేవుడు ఎప్పుడు వస్తాం బయటకు అంటారు కదా రా అండ్ రస్టిక్ ఫిలిమ్స్ అని సో అలా మీకు మొత్తం అది జరిగింది అనమాట వెరీ కీ మన సినిమాలో వెరీ కీ ఎలిమెంట్ కీ సీన్ అది అది చాలా భద్రంగా దాన్ని పట్టాడు అండ్ అంతే అద్భుతంగా వచ్చింది అంటే పడ్డ ఆ శ్రమకి వాట్ ఎవర్ మేము పడ్డ వారం రోజులు ఎంతో షూట్ చేసాం అక్కడ అది క్రేజీ సీక్వెన్స్ అది రైట్ అండ్ శివగారు అంటే అందరికి ఇష్టం శివగారు ఫిలిమ్స్ లో మీకు నచ్చిన ఫిలిం ఏంటి నేను మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను No, no, ayo, 100% not. Which not film is your most favorite film? I like Mirchi and I like Mirchi. Yeah. Mirchi and I like Mirchi. Because I like Mirchi and 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 I like Mirchi is my favorite uh, among all the Shivagar films. And of course, uh, Janata Garage, Tarak Kanna Valla. Correct. You can see Tarak Kanna in the poster. So, you can see Tarak Kanna in the background. In the film, you can see a common element in the film. You can see a common element in the film. అందరూ తారక్ అన్న ఫ్యాన్స్ ఇందులో అంటే నాకు తారక్ అన్న అంటే ఆయన తారక్ అన్న ఫ్యాన్ ని గోపాల్ తారక్ అన్న ఒక రిఫరెన్స్ తనకి లైఫ్ లో ఒకటి ఉంది తను చెప్తాడు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక మన కృష్ణ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు తారక్ అన్నకి చాలా స్పెషల్ బాండింగ్ ఉంది ఆఫ్ కోర్స్ శివ సార్ దేవరా చేస్తున్నారు సో అందరికి ఒక భైరవ కాల భైరవ మళ్ళీ తారక్ అన్న ఫ్యాన్ సో అందరం వి హావ్ కామన్ ఎమోషన్ విత్ తారక్ అన్న సార్ ఇంత మందికే కాకుండా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికి కూడా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి తారక్ గారితో డెఫినెట్ గా అండ్ దేవర యూనో ఆయన ఒక మాట చెప్పినప్పుడు ఏంటది కాలర్ ఉంది కదా దీన్ని అంటాం కదా దీన్ని ఎగరేసుకుంటాం అనగానే దట్ వాజ్ లైక్ ఇప్పుడు ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫ్యాన్స్ అందరూ అసలు మామూలుగా లేదు దేవర కోసం చెప్పిడు నేను చాలా ఇంతకు ముందు చాలా మాట్లాడేసా ఐ డోంట్ థింక్ ఇప్పుడు చాలా టైం ఉంది ఇంకా మాట్లాడటానికి బట్ ఇట్ విల్ బి స్పెషల్ ఫిల్మ్ ఫర్ మీ అండ్ ఫర్ ద ఫ్యాన్స్ ఆల్సో అందువరకు చెప్పగలను కానీ ఇంకా చాలా టైం ఉంది సిరీస్ ఆఫ్ అప్డేట్స్ వస్తాయి మీరు ఈ డైరెక్టర్ గారికి అంటే ఈయనలో చూసింది ఏంటి ఒక ఒకటి ఏమన్నా యూనో స్పెషల్ ఎలిమెంట్ అంటారు కదా అలా ఏమన్నా ఉండిందా ఈ డైరెక్టర్ లో షార్ప్నెస్ నెక్స్ట్ కదా పది గంటలు చెప్పిన ఇంత ఇంతకంటే ఇది చాలు సో మీ రోల్ కాకుండా అంటే ఇక్కడ హీరోయిన్ హీరో కంటే కెమిస్ట్రీ కంటే ఎక్కువ మాట్లాడుకోనేది ఏంటి అంటే టీజర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఉండే కెమిస్ట్రీ విచ్ లైక్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ చిన్న టీజర్ డెఫినెట్లీ అలా చూస్తూ ఉంటాం బిజీ వర్క్స్ లో బట్ ఇంపాక్ట్ చేయడం అనేది ఉంటుంది ఒక చిన్న మూమెంట్ వచ్చి పేపర్ తీసుకొచ్చి మీ దగ్గరికి అరే మనం రిలీజ్ అవుతున్నాం అంటే ఎప్పుడు అని మీ వాయిస్ లో రాగానే ముందే మీ వాయిస్ ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది లైక్ వాయిస్ లో కూడా ఎమోషన్స్ పలుకుతూ ఉంటాయి ఒక ఏదైతే రిలేషన్ ఇప్పటికీ పుల్యూట రిలేషన్ మాక్సిమం ఇప్పుడు అలాగే మనతో చిరస్థాయిగా ఉండిపోయేది స్నేహం సో దాన్ని మూలక అంటే మూలకథగా తీసుకుని ఆ ఫ్రెండ్షిప్ తాలూకు దాని చుట్టూ ఉండే స్టోరీని అలాడం అనేది ఇట్స్ సక్సెస్ ఫార్ములా అంటే నేను అంటుంది ఇప్పటి వరకు వచ్చిన సినిమాలన్నీ అలా చాలా అద్భుతంగా అద్భుతాలు జరిగినవి ఫ్రెండ్షిప్ అనగానే ఇప్పటి వరకు చూసింది ఏంటి అంటే కాలేజ్ ఫ్రెండ్షిప్ కానీ లేకపోతే ఒక ఫ్రెండ్ కోసం ఇంకో ఫ్రెండ్ ట్యాగ్ ఆన్ చేయడం ఇట్ల
నిజంగా ఇది వేరే ఎక్కడో వెళ్తుంది టెంపు డిఫరెంట్ గా ఉందని అనిపించింది నేను ఫీల్ అయ్యేది హ్యూమన్ ఇమోషన్స్ అనేది ప్రపంచంలో మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ మీరు న్యూక్లియర్ సైన్స్ కన్నా మ్యాథమెటిక్స్ కన్నా కూడా హ్యూమన్ ఇమోషన్స్ మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటాయి అని నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే అది వెళ్ళే కొద్దీ తీరీలు కనిపెడతానే ఉండొచ్చు దాంట్లో మీరు ఎన్ని తీరీలు కనిపెట్టి ఇంకో ఇంకో తీరీలు కనిపెట్టే ఇంకో స్పేస్ ఉంటుంది మీరు చాలా సంఘర్షణలే పడ్డట్టున్నారు అయితే ఇందాక మాకు అన్నట్టు ఏదో ఏదో ఉంది బ్యాక్ స్టోరీ మనం ఎప్పటికైనా మనం ఒక ఇంటర్వ్యూ కాకుండా ఇంటర్వ్యూ సిరీస్ కింద ఏదన్నా పెట్టి డెఫినెట్ గా అన్ని సంఘర్షణలో ఆ పిహెచ్డి చేసిన విధానం చాలా చాలా కొత్త సీన్లు చాలా మీ సార్ అన్నట్టు ఇన్ని కాదు ఇన్ని కొత్త సీన్లు ఉంటాయి అంటే ఇన్ఫా ఏది కాకపోయినా ఆ సీన్ అంత అద్భుతంగా ఉండడానికి కూడా సినిమా ఆడుతుంది ఈ సినిమా నేను నేను నమ్ముతున్న ఒక ఫిలాసఫీ అంటే అంత కొత్త సీన్లు రాశాడు అండ్ గోపాల్ ఇస్ డెఫినెట్లీ తను నాకు అప్పుడప్పుడు తన కథలు కూడా చెప్తా ఉంటాడు మంచి మనకి ఒక నెక్స్ట్ కొన్ని మంచి కథలు మనం చూడబోతుంది ఈ ఫిల్మ్ ఫ్రెండ్షిప్ కోసం కాబట్టి అండ్ ఫైనల్గా ఒక క్వశ్చన్ లైక్ మీ ఇండస్ట్రీలో సో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే శివ గారు ఎవరు గుర్తొస్తారు ఫస్ట్ లిస్ట్లో నాకు స్కూల్ నుంచి ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇప్పటికే ఉన్నారు సో వీళ్ళు వాళ్ళు అనేది కాగానే అండ్ నాతో పాటు మై మేనేజర్ ఈజ్ మై క్లాస్మేట్స్ సిన్స్ ఎల్కేజీ సో నా ప్రోగ్రామ్ అంతా వాడే ఫాలో అవుతాడు అదన్నీ ఆడే చూసుకోవాలి సో ఇట్స్ లైక్ దాట్ ఇప్పుడు మా ప్రొడ్యూసర్ సుధాకర్ ఈజ్ మై క్లాస్మేట్ సో నా ఫ్రెండ్స్ నా పక్కనే ఉండాలి దేవర ప్రొడ్యూసర్ సుధాకర్ ఈజ్ మై కాలేజ్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ అందరూ వాడు ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలి నేను రైటర్ డైరెక్టర్ అవ్వాలని అప్పటి నుంచి కళ్ళ కంటాం ఇద్దరం అయ్యాం సో జనరల్లీ నాకు ఫ్రెండ్స్ ఈ గోవాలు ఎక్కువ మా వైఫ్ కూడా కొంచెం బెర్లీకి ఇంటికి రా అనే గోవాలి ఫ్రెండ్స్తో పడి ఆనందాన్ని పంచుకోవాలన్న లేకపోతే ఒక సక్సెస్ వస్తే పంచుకోవాలన్న ఒక బాధని పంచుకోవాలన్నా ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు అదే ఇసి మన స్పెసిఫిక్గా ఎందుకంటే మన ఇండస్ట్రీ చాలా పెద్దది మనకు అందరూ లైక్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ హియర్ సార్ అన్నట్టు ఐ థింక్ నాకు కూడా నా లైఫ్లో చిన్నప్పటి నుంచి ఉండే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నా చుట్టూ నేను ఇప్పుడు రోజు వాళ్ళతోనే మాట్లాడుతూ నా ఏదైనా బాధ వచ్చినది ఇది వచ్చిన వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూ ఆ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఉన్నారు అదే చాలా గొప్ప విషయం అని నేను కూడా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే అంతకాలం నువ్వు నీ నువ్వు తెలిసినంతగా అంటే వాళ్ళకి తెలిసినంతగా ఇంకెవరికి నువ్వు తెలుస్తావు సో వాళ్ళ దగ్గర ఓపెన్గా ఉంటాను నా నే ఐ కెన్ బీ మై సెల్ఫ్ నేను ఏదో సడన్గా ఏదో తిట్టాలన్నా లేకపోతే ఏదో కాపు వచ్చి మాట్లాడాలన్నా దే ఆర్ ద రైట్ పీపుల్ ఫిల్టర్ లేకుండా మాట్లాడతాను అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రెండ్షిప్ కదా అండ్ సి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండస్ట్రీలో ఫ్రెండ్స్ లేకుండా ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ నేను గోపాల్ గా లాస్ట్ టూ ఇయర్ యూనో లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి బికమ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ రోజు రెండు రోజులకు ఒకసారి మాట్లాడుకుంటా ఉంటాం అంటే ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ నౌ సో అలా అంటే ఐ థింక్ ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే డెఫినెట్లీ గోపాల్ ఈజ్ మై వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఒక లైన్ చెప్పాలంటే వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ వీళ్ళు ముగ్గురు ఆర్ఫెన్స్ అంటే ఎవరు లేని వాళ్ళు అన్నది మనం ఎస్టాబ్లిష్ మన సినిమా ట్రైలర్స్ టీజర్లు కూడా చెప్పింది ధైర్యం చెప్పేస్తా చెప్పింది సో ఇల్లు బజవాడ ఒడ్డున కూర్చొని పడుకొని ఉంటాడు భద్ర వీళ్ళిద్దరు వచ్చి కోటి శివ మన కృష్ణ అనే క్యారెక్టరు లక్ష్మణ్ అని ఇద్దరు యాక్టర్స్ వచ్చి అరే భద్ర లే అంటే ఏం రా పొద్దు పొద్దున లేపుతున్నారంటే ఈరోజు నీ పుట్టినరోజు రా రేపు దసరా కదా దసరా ముందు రోజు నీ పుట్టినరోజు కదా అంటాడు అంటే చూడండి దసరా ముందు రోజు నీ పుట్టినరోజు అని ఇటు ఫిక్స్ అవుతాడు భద్ర అంటాడు ఇమ్మ నా దసరా ముందు పెట్టారేంట్రా ఇమ్మ చలికి ఈ నదిలో స్నానం చేయలేకపోతున్నా నాది ఉగాదికి మార్చే అంటాడు ఒక్క లైన్ లో ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది చూడండి అంటే ఆడికి బర్త్డే ఏంటో తెలియదు దసరా ముందు రోజు ఈడు బర్త్డే ఉగాది ముందు రోజు ఆడు బర్త్డే దీపావళి ముందు రోజు మూడోడు బర్త్డే ఇది ఇలా వేసుకున్న లెక్క అది ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు సో ఇక్కడికి ఏంటి చల్లో చేయడం ఇష్టం లేక ఉగాది మార్చేయమండి ఈగర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఈ విందో ఆడియన్స్ కూడా మంగళగిరి ప్రేక్షకులు కూడా చాలా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే కింద కామెంట్ చూస్తాం మంగళగిరిలో కూడా షూట్ జరిగిందా ఇది మీ నర నరాల్లో బెజవాడు ఉందని మాకు అర్థమైపోతుందండి మీ నర నరాల్లో ఈ సినిమా డైలాగులు ఇలా పొంగుతున్నాయని మాకు కృష్ణా నది ఎంత పొంగుతుందో మీ నుంచి కూడా ఆ డైలాగులు పొంగుతూ ఉన్నాయన్నమాట ఐ రియలీ లవ్ దట్ అది కాంప్లిమెంట్ అండి అయ్యయ్యో 
సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ చాలా చాలా బాగా అనిపించింది మీట్ అయ్యి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో వారి ఎమోషనే కాదు విజయవాడలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ ఎమోషన్ కృష్ణమ్మ అంటే సో డెఫినెట్గా ఎన్నో ఎమోషన్స్తో కూడుకున్న కృష్ణమ్మ మీ అందరినీ పలకరించడానికి ఉప్పొంగడానికి థియేటర్ వరకు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో వెళ్ళండి ఆ ఎమోషన్స్తో జర్నీ చేయండి అండ్ ఫీల్ చేయండి డెఫినెట్గా మీ సమయానికి విలువనిచ్చే సినిమా అవుతుంది ఇదైతే సో చూడండి బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఇవ్వండి దిస్ ఈజ్ గీతాబగ సైనింగ